Hey, wie fühlst du dich? Ich, ich fühle mich ähm, stark motiviert, am Ball zu bleiben und äh, große Lust, äh, ja, dir astrologische Symbolik näher zu bringen. Ich will eigentlich diese ganzen Konstellationen, jetzt heute der Anlass ist, dass der Merkur ins Tierkreis dahin Schütze wandert, nutzen eben einfach, um ein bisschen Symbolsprache zu machen und ein bisschen was über die Symbole zu erzählen. Ähm, das, äh, ja. Das ist das, was mir immer schon Freude bereitet hat und das, äh, ja, das finde ich ganz angenehm. Das war manchmal eben dann auch die gesellschaftlichen Umstände mit einbeziehen müssen, ist eben einfach so. Aber ähm, das ist nicht ähm, der primäre Hauptfokus hier, für mich jedenfalls. Nicht, sondern eher ähm, die Symbole und äh, wie man sie verstehen und lesen kann und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da spüre ich eine große Lust und eine große Motivation, ähm, da am Ball zu bleiben. Und deswegen nutze ich jetzt auch ganz geschickt sozusagen die Pause heute. Äh, eigentlich wäre jetzt eine Beratung, aber ähm, da hat jemand jetzt abgesagt, da war, kam was dazwischen. Und so habe ich jetzt ein kleines Zeitfenster, in dem ich hoffentlich das aufnehme, gleich schneiden kann, dass es fertig ist und dann ähm, später, dann, wenn ich heimkomme, hochladen. Oder morgen früh, mal gucken, wie das dann irgendwie geht. So, also äh, lange Rede, kurzer Sinn, was ist der Anlass? Merkur im Tierkreiszeichen Schütze ist der Grund und der ist eben, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ähm, wieder mal, ich, wie gesagt, ich, das meiste entzieht sich immer meiner Aufmerksamkeit, bin mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, da ist dann oft gar nicht mitbekommen, aber jetzt habe ich so eine kleine Liste gemacht, was so die nächste Zeit alles so passiert da. Und da passiert eben Folgendes, dass am Mittwoch, am 24.11. der Merkur ins Tierkreiszeichen Schütze marschiert. Da bleibt er dann knapp drei Wochen. Ich glaube, zum 12. oder 13. Dezember geht er dann da raus und geht dann in den Steinbock rein. Also wie gesagt, er ist re relativ zügig unterwegs, der Merkur. Deswegen ist es jetzt kein besonders großer Zeitraum, ähm, der dann durch diesen Augenblick gekennzeichnet wird. Aber es ähm, ist eben ein schöner Anlass, um ein bisschen was über Schütze wieder zu erzählen und eben die Kommunikationsthematik, die der Schütze eben hat, wenn wir eben jetzt dann den Merkur im Tierkreiszeichen Schütze haben, als Götterbote, als Austausch, als, als Sprachrohr ähm, der ganzen Geschichte. Und ähm, die Kommunikationsweise des Schützen ist natürlich geprägt von dem, was ich gestern in dem Video versucht habe äh, rauszuarbeiten, von dem Thema der Sinnfindung. Das heißt... Und mein Verständnis auf einer ganz tiefen Ebene hat eben das Tierkreiszeichen Schütze, ähm, ja, die findet den Sinn, rückblickend in all dem, was passiert ist. Und äh, dadurch entsteht sozusagen die Erkenntnis. Der, der, der göttliche Funke geht in dem Augenblick eben auf. Und ähm, ähm, den empfange ich dann da. Und den gebe ich dann eben weiter. Und daraus lässt sich natürlich dann relativ viel auch ableiten, wie die Kommunikation ist von jemandem, der eine starke Schützebetonung hat. Oder eben dann, wie jetzt, eben dann den Merkur zum Beispiel im Tierkreiszeichen Schütze. Das ist natürlich die Sprache beseelt von dieser, von dieser inneren Erkenntnis, von, diesem, von, diesem, von dieser Horizonterweiterung, die ich eben erfahren habe durch diese Erkenntnis. Da hat sich in mir alles irgendwie geweitet. Ich verstehe plötzlich etwas. Mein Horizont ist größer geworden. Mein Standpunkt hat sich völlig irgendwie verändert. Das hat was mit mir gemacht. Ich finde dann später einen neuen Standpunkt. Das heißt, ich erlebe die Bewegung, wie sich das verändert. Und der neue Standpunkt wäre dann das Tierkreiszeichen danach, wäre dann der Steinbock. So. Und ganz in dieser Euphorie, dieser Bewegung, der Veränderung, des, Erha des Erhebens, des, des, des Erfülltseins ist natürlich dann auch die Sprache ähm, zuversichtlich, optimistisch, hoffnungsvoll, warm, sendungsbewusst und so weiter. Positiv gesehen ist Merkur äh, in Schütze eine Kommunikation, die wahnsinnig wohlwollend ist, unglaublich freundlich und warmherzig, die ähm, das Bedürfnis hat, in dem kommunikativen Austausch die andere Person zu erhöhen eigentlich. Das heißt, weil erhöhen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber aufblühen zu lassen, so, dass die andere Person sozusagen das Beste in sich eben spürt oder zeigen kann und so weiter. 
Also im positiven Sinne hat Schütze gar nichts mit den, sagen wir mal, mit den Schwierigkeiten, die oft dann die anderen Feuerzeichen manchmal haben, Löwe und Widder oder auch Steinbock und so ein paar andere sehr, sagen wir mal, Skorpion, Macht und, und, und Führungsanspruchszeichen, hat der Schütze von all denen am ersten ähm, den Anspruch eigentlich mein Gegenüber zum Erblühen zu bringen. So, da gibt es nicht so ganz stark diese, im positiven Sinne, ja, also in die gute Richtung gedeutet, hat Schütze nicht so sehr diesen, ähm, es kann nur mich geben, äh, so. Ähm, es gibt nur das eine und das ist meins. Es ist nur, nicht so sehr diese Konkurrenz und, ähm, und, und Neid-Geschichte, äh, sondern es ist eher geprägt durch Toleranz und durch Verständnis und durch Wertschätzung und eigentlich eben im Sinne des Großen und Ganzen, für das der Schütze eben Sinne hat und es deswegen besonders immer im Blick hat, das große Ganze, eben immer auch im Großen und Ganzen denkt und äh, vieles im Blick hat, was alle sozusagen zur Entwicklung bringt und auf eine Kommunikation gebracht, jetzt so ich und du, ist eben dann das oft so, ich möchte, dass du ähm, dich wohlfühlst mit mir, dass du aufblühst, dass du die beste Seite in dir eben einfach zeigen kannst. Das ist eigentlich mein Anliegen. Deswegen suche ich auch nach dem Besten in dir und will das eigentlich äh, sehen. Und ähm, darüber zeige ich auch das Beste in mir. Das wäre sozusagen eine sehr warme, wohlwollende, förderliche, jovial unterstützende ähm, Kommunikationshaltung, die eigentlich ein Merkur im Tierkreiszeichen Schütze äh, letztendlich hat. Die negativeren Aspekte, die haben natürlich auch damit zu tun, dass ich eben plötzlich irgendwie diesen Sinn entdecke und eben jetzt aus welchen Gründen auch immer ähm, da ähm, eng werde. So, eigentlich ist Schütze Weite, so ja. Weite und Offenheit. So. Aber die Enge hat dann eben wie immer was zu tun mit einer Angst und mit einer Angst vor, da wollen wir jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, aber das führt dann dazu, dass ich dann eben mich mit, meinem, mit meiner Erkenntnis überhöhe, so. mich wichtiger nehme, als ich bin und darüber eben dann auf dich nicht mehr achte, ob du denn eigentlich... Ähm, meine Erkenntnis haben möchtest und ob die für dich vielleicht auch geeignet ist oder eben nicht, das spielt dann da keine Rolle mehr und dann musst du eben meine Erkenntnis eben so annehmen. Das heißt, du musst Ja sagen zu dem, was ich da eigentlich äh, von mir gebe, äh, ob du nun willst oder nicht. Und wenn du es nicht willst, wenn du dich also sozusagen verweigerst, und meine Weisheit nicht annehmen kannst oder annehmen magst, dann liegt natürlich der Grund in dir. So. Und der, der, die schütze Art, das zu zeigen, ist dann eben, dass du natürlich dumm bist. Das heißt, dass du eben nicht so schlau bist, dass du eben nicht diese Erkenntnisse hast. Und ähm, das vermittelt dann dem Gegenüber in so Schütze-Kommunikationen immer das Gefühl, eigentlich so ein kleines armes Würstchen zu sein, nichts bedeutend. Und, ähm, und äh, dieser, äh, mein Gegenüber ist sozusagen irgendwie der Verkörperung von Zeus auf dem Olymp, irgendwie so ganz weit oben. So. Und ähm, das ist sozusagen oft dann auch so die Waffe oder die Verteidigung eigentlich. Es ist nicht so sehr Angriff, es ist eher Verteidigung von Schütze Merkur. Hier in Geschichten geht man gerne eben in die Arroganz dann, in den Hochmut und ähm, in, in die moralische Überlegenheit. So. Wenn da jemand irgendwie an meinem Thron kratzt, an meiner Weisheit kratzt, irgendwie mit Antworten nicht zufrieden ist, dumme Fragen stellt, so, dann gebe ich ihm gerne das Gefühl und, oder, dat, oder ich ziehe mich dann ähm, sozusagen zurück ähm, da, auf meine ähm, überlegene äh, Olymp-Position so, und stelle mich als allwissend und großartig da. Das brauche ich gar keine Worte, das geht mit Blicken. Und gebe meinem Gegenüber das Gefühl, dass sie eben einfach nur, ja, dass das Gegenüber klein ist, unbedeutend und eigentlich irgendwie dumm. So, 
Arroganz als Waffe, als, nee, Waffe stimmt, ja, als Verteidigungsstrategie. Das ist die Verteidigungsstrategie des Schützen. Mit, vor allem natürlich, wenn der Merkur auch dann dabei ist, was jetzt dann die Worte angeht, werden dann eben solche Worte benutzt, die dann dem anderen das Gefühl geben, dass er klein ist. Also wie immer, man kann ein Tierkreiszeichen immer ganz toll und großartig darstellen. Das ist das schönste Tierkreiszeichen auf der ganzen Welt. Und man kann jedes Tierkreiszeichen auch dann irgendwie ganz schrecklich darstellen. Das ist das schlimmste Tierkreiszeichen auf der ganzen Welt. Das geht mit Symbolik immer so. Das heißt, Symbole können immer in die eine und in die andere Richtung gedeutet werden. Und das ist ja das Tolle, weil es eben dann da einen wahnsinnigen Weg gibt, ein Zwischenspektrum sich eröffnet. Und um das geht es ja letztendlich, dass man für sich herausfinden kann, wo erlebe ich mich da, in diesem Spektrum und wie ist es jetzt möglich, dass die Art, wie ich es bisher immer erlebe, sich verändern kann in dem Spektrum auf eine Ebene, die eigentlich viel angenehmer ist. Darin liegt ja auch der therapeutische Sinn der ganzen Geschichte. So, ähm, dass ich das nicht immer nur auf die gleiche Art machen muss, sondern dass ich da was anders machen kann. Und da bietet dann die Symbolik eben Möglichkeiten an, die dann eben nicht idealistisch weit, weit entfernt sind, sondern Möglichkeiten, die in meinem Speck, in, in meiner Reichweite liegen, wie ich das auch noch machen könnte. So, und äh, ja, Symbolik. Ähm, also sehr tolerant bis <lacht> völlig missionarisch ähm, 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 äh, an die Wand, an die Wand brüllend, ähm, äh, äh, ja, so. Äh, es ist auch sehr humorvoll, das Tierkreiszeichen Schütze ist unglaublich humorvoll und ich glaube, das hängt zusammen, also Lachen, Humor, Weisheit, Erkenntnis ist für mich irgendwie eins, so, ähm, und äh, dadurch hat natürlich dann auch das Tierkreiszeichen Schütze äh, das Potenzial für unglaublich viel Humor. Und, ähm, und das ist für mich so wirklich das göttliche, donnernde, dröhnende Lachen. Das ist ein ganz lautes, tiefes Lachen, das, ähm, äh, das da irgendwie so rauskommt. Und das, ähm, ja, das ist eben genau dieses Ansteckende, was dann alles ganz leicht macht. Und... Ähm, alles hinwegfegt, was irgendwie störend ist. Darin liegt natürlich dann auch eine große Schwierigkeit äh, bei Merkur im Schütze, dass natürlich dann auch in der Kommunikation manchmal eben auch dann die Probleme eben einfach ignoriert werden. Und damit meine ich, also ich bin ein Freund, Probleme zu ignorieren, in dem Sinne, dass ich weiß, ein Problem lässt eine Lösung entstehen und jetzt versuche ich die Lösung sozusagen zu finden. Das heißt, ich bin am Thema dran, aber bin lösungsorientiert ausgerichtet. So, ähm, das Problem beim, und das kann Schütze perfekt, das heißt, da gibt es ein riesiges Talent ähm, mit Merkur Schütze, eben immer in die Richtung der Lösung denken zu können, eigentlich fast zwanghaft in, die, in Richtung Lösung zu denken. Die Problematik dabei ist eben aber oft, dass man sozusagen... Ähm, nicht in Richtung Lösung denkt, sondern dass man das Thema als solches versucht zu ignorieren, weil es einem unangenehm ist. Und dadurch sucht man da auch nicht nach der Lösung. Man ist zu sehr dann eben mit dem Ignorieren irgendwie beschäftigt. Und ähm, das ist sozusagen die große Schwachstelle, wenn man so möchte, die Achillesferse des Schützen. Ähm, den Schmerz zu ignorieren, den bestimmte Themen eben einfach ausmachen. Den kann man gut ignorieren, indem man eben einfach dann Alkohol äh, zu Hilfe nimmt. So Und dadurch kann es dann betäubt werden. Ähm, und dadurch geht es auch relativ lange, <lacht> auch noch irgendwie gut. So, ja. Das ist so ein bisschen so dieses, ich möchte mich nicht in meinem pakadi feeling irgendwie stören lassen durch irgendwelche Probleme. Und anstatt eben das Thema zu nehmen und in die Lösung zu fokussieren, ignoriere ich das Thema komplett, obwohl es weh tut. Das heißt, ich ignoriere den Schmerz und das ist eine ganz schlechte Strategie. Das heißt, das ist dann ähm, positives Denken ähm, in seiner destruktivsten Art, ähm, eben einfach so zu tun, als ob der Schmerz nicht da wäre. Und ähm, das ist ein bisschen wie, als ob man, keine Ahnung, mit dem Auto durch die Gegend fährt und sich ein Smiley über die Tankanzeige äh, klebt und dann ähm, sich wundert, wenn das Auto plötzlich irgendwie stehen bleibt und man irgendwie, ja, wie auch immer, ähm, also eben ignoriert. Dabei ist es ganz einfach. Man muss halt einfach rechtzeitig tanken oder dann mindestens danach irgendwie Benzin holen. Das heißt, man muss sie wieder aufladen mit irgendwas. 
Also, und deshalb macht Ignorieren äh, der Tankanzeige äh, das, 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 keinen Sinn. <lacht> so, ähm, Sinn macht es, das zu merken und dann zu belegen, was kann man da machen und dann eben sich nur noch mit dem zu beschäftigen, was man machen kann und nicht mehr damit zu beschäftigen, warum das jetzt doof ist, dass die Tankanzeige immer weniger wird. Versteht ihr? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt hier so ein bisschen verzettelt habe. Also Merkur Schütze, da gibt es viele, 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 viele Möglichkeiten, da was zu deuten und zu sagen. Für uns ist jetzt in dem Kontext vielleicht wichtig, dass wir uns ein bisschen darauf einstellen, dass es jetzt eben ein bisschen moralisch wird in der nächsten Zeit. Zu dem Augenblick ähm, um 16.36 Uhr haben wir eben einen Zwillingsaszendent. Und dadurch wird der Merkur, der eben in das Tierkreiszeichen Schütze läuft, deswegen gucken wir uns ja auch das Horoskop an, der wird auch gleichzeitig Aszendentenherrscher. Das kriegt, dadurch kriegt er ein bisschen Gewicht und, ähm, und, äh, und geht ins sechste Haus. Das bedeutet, es geht tatsächlich dann eben mit Zwilling um Austausch um Gespräch, um Informationen, um, um Ansichten und so, die jetzt aber sich auf den Sechsthausbereich beziehen, also Gesundheitswesen, Lebensalltag, Arbeitsalltag, so wie wir eben die Zeit in unserem Alltag erleben. Und da haben wir jetzt diese Schütze-Komponente mit dabei. Und das heißt, dass wir eben jetzt, wenn man es positiv sehen möchte, sich viele Informationen zusammenfügen zu einem großen Ganzen, zu einem Bild über diesen Lebensbereich, Alltag, Gesundheitswesen und eben plötzlich eine Bedeutung klarer wird, eine, 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 die, die Bilder deutlicher werden, es eben mehr Sinn macht, wie wir das schon irgendwie so besprochen haben, die Sinnfindungsthematik jetzt in dem Kontext hier. Die Sonne ist Herrscherin vom vierten Haus, also repräsentiert ähm, eben ähm, die Bevölkerung, das Zuhause, die Familien und so. Und die wird, äh, kommt in ein paar Tagen eine Konjunktion mit dem Merkur. Die ist jetzt schon natürlich in Konjunktion, aber die wird dann in ein paar Tagen ganz genau. Das heißt, dass eben die Bevölkerung, die Familien jetzt diesen, wenn wir es positiv deuten, diesen größeren Zusammenhänge, die da entstehen, eben plötzlich mitbekommen. Die werden damit einbezogen. Die verstehen plötzlich, oh, was ist denn hier los? So Und äh, darüber, dass das plötzlich der Bevölkerung äh, plötzlich eben äh, ja, Dinge, die keinen Sinn machen, jetzt plötzlich so arrangieren, wenn das es alles Sinn macht, könnte dazu führen, dass sie eben jetzt über dieses Sextil nach da oben zum MC und zum Saturn eben jetzt auf die Regierungsebene Druck gemacht wird. So. Den Saturn kann man da positiv sozusagen auch wieder erstmal irgendwie deuten, als Herrscher über 8 und als Herrscher über 9, dass er eben als Repräsentant für Wandlung und Einsicht eben jetzt dann hier der Regierungsebene irgendwie Grenzen äh, ergibt und plötzlich hier den Raum hier begrenzt und dort Druck macht und mit Verantwortung konfrontiert. Was ähm, für eine eher geschwächte Regierung hier ähm, ähm, äh, ja, was auch immer das für die bedeutet, aber die Regierung ist sozusagen in dem Horoskop eher äh, instabil von der Symbolik her, weil das MC ist im Wassermann und ich gehe dann da wie immer eben mit dem Uranus und der Uranus wird dann eben Herrscher der Regierung und steht selbst dann im zwölften Haus eingeschlossen im Tierkreiszeichen. Stier das ist keine stabile Position, keine gute Position, so und ist dann eben im Quadrat auch mit dem Saturn, der jetzt in der positiven Deutung eben gefüttert wird von dem Druck, den eben die Bevölkerung macht, weil eben die größeren Zusammenhänge über das sechste Haus, Schütze, Merkur, Sonne, sechstes Haus, diese größeren Zusammenhänge klarer werden und über diese größeren Zusammenhänge entsteht ein Druck, der hier auf zehntes Haus ähm, äh, ausgeübt wird mit dem Saturn. Als Hüter über die ganzen Tabubereiche, die eben hier plötzlich in die Öffentlichkeit kommen, achtes Haus. Ähm, ja. Man kann das natürlich auch alles negativ deuten, wie immer. Und dann ähm, heißt es einfach nur, dass die Regierung sich hier wieder 
weiter ins Numi noch mehr ins Numinose zurückzieht und im Verborgenen irgendwelche Sachen macht, die <lacht> immer illegaler werden, würde ich jetzt, na, da kann man das wohl nicht sagen, ne? kenne ich mich auch nicht aus, aber fühlt sich persönlich, fühlt sich das sehr, sehr grenzwertig an, was da irgendwie so gemacht wird, dass das noch mehr so wird, so aus dem Hintergrund heraus bestimmte Sachen irgendwie entschieden werden, die eigentlich mit Gesetz und Ordnung nicht mehr so arg viel zu tun haben, beziehungsweise das Gesetz eben so gebogen wird, dass plötzlich das, was man da irgendwie möchte, scheinbar jetzt plötzlich Gesetz und Ordnung ist. Vor zwei Jahren wäre es nie und nimmer Gesetz und Ordnung gewesen. So, das ist das, was da natürlich ähm, auch rauszulesen äh, wäre und dass eben auch der Jupiter in diesen drei Wochen eben halt dann auch eben halt sehr starke Regierungs ähm, angeeignet ist, das heißt auch der Planet, den man dem Schütze zuordnet, der eben dann für Werte und Moral und sowas eben steht, der ist eben stark im, über das zehnte Haus geformt, also über die Regierungswerte und ähm, das ist dann eben das Negative, dass uns eben halt in der Zeit eben einfach ganz viel eben Moralkeulen um die Ohren ge, 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 geworfen werden. Ich weiß nicht, ich glaube Nietzsche oder irgendjemand hat es gesagt. Moral ist irgendwie ganz wunderbar, solange man sie eben den anderen um die Ohren schlagen kann. Und das wird wahrscheinlich eben auch sein. So, ne? Man wird versuchen, jetzt eben in dieser Schützezeit ähm, den Moralaspekt, das ist ja was, was dem Schütze sozusagen dann eigen ist, Moral und Ethik, das so zu definieren, dass es eben im Dienste der Regierungslinie letztendlich ist. Die Vorstellung, dass sozusagen so ein Ethikrat eines Landes aus, aus kompetenten Menschen besteht, die eben in verschiedenen Bereichen eben eine hohe, eine hohe Anerkennung haben, ob nun dann in der Philosophie oder in der Soziologie, in der Psychologie und was weiß ich, Mathematik, wo auch immer, was man da alles braucht, das ist ja eine naive Vorstellung, die ich so gehabt habe, wo ich dachte, hey, Ethikrat, das sind die schlauesten und die weisesten Menschen Deutschlands oder wie auch immer. Und die machen sich darüber Gedanken, was ist ethisch gut und nicht gut für so eine Gesellschaft. Aber so ist es ja nicht. Die werden ja vom Bundesrat bestimmt, die Politik sozusagen, holt sich die Menschen in den Ethikrat rein, die dann die Ethik und die Moral sozusagen festlegen, die dann für die politische Richtung eben gebraucht wird. So läuft es. Und so wird eben dann Moral und Ethik missbraucht und benutzt, um eben wieder denjenigen ähm, ähm, ein schlechtes Gefühl zu vermitteln, die sich bestimmten Weisheiten scheinbar nicht öffnen wollen. So. Und das ist nie ein gutes, wie gesagt, das ist auf der, auf der einfachsten, elementarsten Ebene schon schwer grenzverletzend, wenn Eltern, weil sie so unfähig und so unmächtig sind, mit ihrem Gegenüber als Kind umzugehen, die Bedürfnisse, die die Kinder eben haben und die Eltern in Konflikte bringen, jetzt irgendwie Positionen zu beziehen, dass Eltern die Bedürfnisse der Kinder eben benutzen und sie bewerten, sie eben schlecht machen, sie moralisch äh, schlecht dastehen lassen, so als ob man solche Bedürfnisse nicht haben dürfte. Das ist die schlimmste aller Formen, also für meinen Augen die schlimmste aller Missbrauchsformen, dass ich dir das Gefühl gebe, dass dein Bedürfnis schlecht ist, moralisch schlecht ist. Und, und dass das Eltern machen, das ist sozusagen eine, eine riesige Pandemie, die, 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 die natürlich den meisten gar nicht bewusst ist, weil wir das gar nicht anders kennen. So. Aber das ist wirklich irgendwie ganz schlimm. Und das werden wir jetzt natürlich da auch äh, im großen Stile erleben, und äh, darüber wird eben dann gerechtfertigt, dass man bestimmte Sachen eben machen muss. Ja. Pontius Pilatus, habe ich gestern gesagt, vage Aszendent. Ähm, ähm, da können wir nichts dafür. Das ist dann eben der moralisch, die moralische Ausrede. So. Ich muss mir nur meine Werte so zurechtbiegen, dass das dann irgendwie möglich ist. Das bedeutet aber immer, auf lange Sicht bedeutet es immer, in der Erziehung bedeutet es immer, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kind massiv gestört ist und spätestens dann nicht mehr funktioniert, wenn die Kinder aus dem Haus gehen und keine Pflicht mehr haben, irgendwie da sein zu müssen. Dann wird man danach keine gute Beziehung mehr zu seinen Kindern haben. Es ist einfach so. Sowas zerstört Beziehung. 
Ähm, und äh, die wird auch danach nicht mehr äh, äh, reparierbar. Also sowas ist reparierbar, aber eigentlich äh, äh, bringen die Kinder da seltenst irgendwie dann die Lust mit, da irgendwie was dran zu arbeiten, sondern äh, ja, nehmen das einfach so auch als normal in Kauf, dass man halt seine Eltern zu Weihnachten und zum Geburtstag mal irgendwie besucht oder so. Aber die, 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 haben gar kein, die meisten haben kein Gefühl dafür, wie eigentlich so eine Beziehung zu Eltern irgendwie ähm, wohltun sein könnte. <lacht> so. ähm, und äh, das hat viel damit zu tun, dass eben die Eltern äh, lange, lange Zeit eben mir immer wieder das Gefühl vermittelt haben, dass meine Bedürfnisse eigentlich schlecht sind. So. Weil sie nicht wussten, wie sie anders Nein sagen konnten. Ähm, und das führt auch dann im großen Kontext dazu, dass auf lange Sicht die Beziehung zwischen Bevölkerung und Regierung massiv, massiv gestört wird. Ähm, und zwar nicht nur zu denen, die scheinbar falsche Bedürfnisse haben, sondern auch zu denen, die anscheinend irgendwie dann so tun, als ob sie die richtigen Bedürfnisse haben, weil sie spüren, dass da was ähm, nicht in Ordnung ist. Also all, die Beziehung zu allen wird massiv gestört auf lange Sicht. Und deshalb wird es auf lange Sicht auch ähm, der Regierung, das fliegt ja um die Ohren auf lange Sicht. Das geht gar nicht anders. Das sind übergeordnete Gesetze, die das gar nicht anders möglich machen. Die Frage ist nur, wann. Und wie viel Schaden sozusagen passiert, bis das passiert. Aber es passiert, dass das denen allen um die Ohren fliegt. Okay, jetzt werde ich gleich selber hier pathetisch und begebe mich auf dieses Glatteis, eben, das anfängt, wenn man eben den moralischen Zeigefinger erhebt. Und da besteht eben immer die Gefahr, dass man es über das Ziel hinausschießt und dann wohlgemeint, doch ganz schlimme Dinge anstellt. Ähm, ja, und das kann jeden erwischen. Davor ist man nicht gefeit. Äh, gut, das soll es gewesen sein. Ein paar Worte eben einfach zu Schütze, äh, zu Schütze-Thematik, zu Merkur in Schütze und, ähm, ja, ähm, und eben auch zu dem Augenblick, der damit einhergeht. Er ist nur drei Wochen lang, dieser Augenblick, bezieht sich auch nur auf die Art der Kommunikation, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, gerade das, was uns entweder rettet oder eben nicht, dass wir irgendwie einen Weg finden, in Austausch zu kommen. Gut, wir werden uns sehen im nächsten Video. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen gefallen. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Und lass dir den Humor nicht nehmen. So. Merkurschütze. Es gibt trotzdem immer noch genügend Gründe zu lachen und ähm, auch Spaß zu haben und Humor zu haben und das Leben trotzdem immer noch genießen zu können. Ähm, finde ich jedenfalls. Bis dann. Tschüss.